如果声音有记忆的话，那这会是我们最美好的回忆。我喜欢你，无论未来会发生什么样的事情，我都会陪在你身边。拉开天窗，沐浴阳光，仿佛你在身旁，在屋顶堵着石。声音有记忆，我们六爻又将带来陈浅、颜真明的哪些经典台词呢？现在，让我们掌声有请六爻投资人张总进行解答，掌声欢迎。张总，别听了，马上就开始了。甲方都通过了，你还纠结什么？快点！喂，别慌，你就按照流程来，林能马上就到，有问题再跟我联系。嗯刚才主持人说的非常好啊！六爻是我们风铃团队创作的最新的项目，这次光在配音上，我们可是下了大的功夫啊，请了国内一线的配音演员来配音，这些呢一会儿在先导片里都会有呈现。等一下，导演。大家好，我是六爻的导演云南。林总，刚才张总说会有一线的配音演员加盟，可是先导片中为什么却没有配音呢？我们就是为了把最好的声音和最好的画面呈现给大家。这次六爻又将成为国漫史上最重要的一部作品，观众也很期待。请问你有什么话想对观众说的吗？感谢大家对我们国漫的热爱，谢谢。哎，林总，声音是有记忆的。麦无田夏先生也曾为六爻有声书配过音。那么这一次，你有考虑过请他配男主吗？下面让我们有请该奖得主麦无田夏，掌声有请。绝无可逃。
迎来到二次元咖啡店。杀人的真相就在这杯拿铁中。大熊真是没用的笨蛋，这杯咖啡拿去保命吧。为了正义与荣耀，为了理想与和平。我代表太阳，请你喝咖啡。咖啡交给你，剩下的就交给我吧。在咖啡的世界翱翔，做自己的航海之王。你的面前只剩下一条路了，那就快乐的前进吧。动漫加号服务就在次元咖啡，成为我的伙伴，和我一起征战二次元世界吧。小天，咱们店这宣传片也太酷了吧！酷什么酷啊？就你自己在那儿臭美吗？你好，请问您需要喝点什么？来一杯蓝胖子厚乳拿铁。好，现在如果你加一块钱呢，可以享受到我们店里的动漫人物叫号服务。这一块钱将会捐给幸福里盲人学校的孩子们。你看，你需要吗？好呀，谢谢。兄弟，喝了这杯厚乳拿铁，就再也不怕被隔壁小孩揍喽！哇，姐姐，你好棒啊！谢谢。哎，你也是麦大的粉丝吗？对啊，你也是啊。是啊是啊，我刚入坑，有品位啊！没想到麦大隐退那么多年，你还能粉上他，足见麦大的影响力啊！不好意思，张总，您先消消气，听我解释。你也知道，我们风铃对于项目的品质要求很高。制作组后期的时间一再压缩，临时召开这个发布会，真的弄得我们措手不及。林楠，你什么意思啊？临时换戒指啊？你这是在消耗这个 IP 的信任度，懂吗？张总，请用流量配音演员的确可以给项目加分，但是如果声音跟角色不贴，连观众不买单，这同样也是一种消耗。你说这些我都不想听。我觉得那个飞大就不错，过两天让他俩试试。还有啊，我要提醒你一句，我们已经定档寒假档。如果到时候因为后期制作耽误了时间，你还是想想怎么跟平台交代吧。这种事情，还真不劳张总您费心。不是的，张总。这件事情就交给我和林楠吧，放心好了。你好自为之吧。下次别给我穿这种衣服啊！你以后能不能别突然坑我？配音班今天下午开始招生。什么班？配音班。最近你比较忙。我安排好了，林楠，谁让你弄配音班的？小天，快帮我顶一下，我去面试了啊！你不是骑车走吗？哎呀，来不及了，打车走。风铃不会要你的，要你管。喂，喂，小鱼啊，要你配的防诈骗小知识短片怎么样了？好，没问题，我记着呢。张阿姨，我现在在车上，我回头找到地方就给你录啊。今天多亏你了，是多坑了我吧？别以为说两句好听的，我就什么都能给你兜着。他一般的钱从哪儿出，我还没想好。不是说多亏了你，困扰我很多天的一件事，终于让我给想明白了。你看啊，这木村真人压住火急说话的样子，像不像刚才张总那样？虽说这发布会挺无聊，但是张总也算是点睛之笔了。
。哎，干嘛呢？哎，你好，我是来枫林配音班面试的。配音班？嗯，谢谢你啊。喂，张阿姨，我马上，我马上，就这儿吧。嗨，如果你体魄强健，身材健硕，那你就是我要找的如意郎君。本人呢，诚心招优秀男士，重金求爱。只要我们有了爱情的结晶啊，我愿意立马就转给你六十万。嗯，六十。谁？衣服还没换好吗？马上开始了。公司里边混进来个女骗子，让保安去查查。女骗子，长什么样看清楚了吗？长什么样子没看见，但是声音我记得。老安冤死了，改去打铁去了。没事啊，对，分组了吗？分组，咱是这样，四人一组，自由搭配，每组一个试音台本。正好我想找个女孩。嗯，不好意思，我来的有点晚，还没拿到试音台本。嗯，这没事，一会儿咱一起看呗。谢谢你。啊。哎，不过我看你这身打扮，你是白泽大大的粉丝吧？他萝莉音无敌啊。嗯，白泽大大是不错，但我的偶像是麦大，麦无田下。哦，你喜欢他呀？他几年前确实是全民偶像，不过他不死了吗？呸呸呸！你别胡说八道啊！那他为什么突然消失了？都说他负债自杀了。我警告你啊，不准乱说麦大的谣言。你还说几句，你还急了？别怪我没提醒你啊！刚才完美声线的云婷，就是因为身上这些首饰一直出声，结果被轰走了。完了，今晚不能穿戴声音的衣服。谢谢你了。哎，行了，一会儿你走了。
。你为什么这么戴耳机啊？问我吧，专业的都这么戴。专业的宝就是漂亮。你这对自己挺狠啊！还是多亏了你提醒我，谢了。嗯，你们准备一下啊，一分钟后开始。你倒是三师兄，我在蜀中看到了你的剑，可追过去的时候，你却已经走了。我料想，要真是不成，必然会回来的。三师兄，我在蜀中看到了你的剑。本人呢，诚心招优秀男士，重金求爱。只要我们有了爱情的结晶啊！三师兄，我在蜀中看到了你的剑，可追出去的时候，你却已经走了。停一下。左边第二个女孩于露西，你出来一下。老师你好，你好，跟我来。你被淘汰了。啊？老师，为什么？什么原因你自己不清楚啊？啊！我为什么被淘汰了？我要庆祝什么呀？最近好快点啊！啊啊！我觉得你腿啊，我觉得特别好，真的啊！我小时候还不错，那不得请我们吃饭？放心吧，没问题。好啊，你们吃啊什么吃啊？李亮，我也这么想的。林总，林总，你能告诉我一下淘汰我的理由是什么吗？哼，风铃不招女骗子。女骗子？谁？请不要再跟着我，谢谢你。啊，不是不是不是的，林总，林总，林总，你听我解释，林总，林总，开门，哎。啊你听，我真的不是骗子，你误会我了。很美好，祝康熙鼎盛。如果接到这样的电话，千万不要相信哦。我知道了。还有别的衣服吗？落在后厂区了。再给我一次机会吧，这是我离配音最近的一次，我不想放弃。来不及了，人我们已经招满了，我回去给你取衣服。三师兄，我在蜀中看到了你的剑，可追出去的时候，我让你开始配了吗？你却已经走了，我料想，要真是你，必然会回来的。气息不俗。三师兄，我在蜀中看到了你的剑，你的剑。可是追出去的时候，你却已经走了。注意节奏。我料想，要真是你
必然会回来的。为什么喜欢你？我想把自己最好的声音留在国漫里。还有呢？啊？就喜欢呗，没了。一会儿去哪？我送你。林总，我还有机会吗姐姐，姐姐，你喜欢喝咖啡吗？我们幼稚园都很喜欢的哦。喂，大少，喝完这杯美式再去大闹天宫吧。请慢用。喂，周娜。我需要增加一个培训班的名额。不行，我觉得你就招满了。招满了？那公司还有什么其他的职位空缺吗？啊！我我我，太好了，我被录取了！小天，小天，你能去那儿蹦吗？我刚投完递。我被风铃录取了。现在骗子这么敬业啊，这么晚还不睡觉？不是骗子，是风铃。学你做配音演员？那倒不是，是前台。嗯，你值得。于小天，你别看不起前台啊！既然我现在能进风铃，我就是半只脚已经踏进配音圈了。小西。恭喜你呀、啊，找到正式工作了呀。嗯，那你以后不来了？嗯，钟姐，我刚刚还想和你说呢、嗯。我现在只是一个前台，赚的肯定少。以后就算真的当了配音演员，估计也赚不了多少。我以后还能不能继续来兼职啊？当然可以了。你的创意让咱店成网红店了。哎呦，我巴不得你留下来。谢谢啊，钟姐。嗯，你不在店里的时候，麦大，我帮你留意着。没事，钟姐。嗯我有一种直觉，麦大已经离我很近了。二四六八十十二十四
。麦大麦大，你再不出去，我就要把你超越喽！我原以为，只要你在我的青春里，我就永远不用长大。宁愿为魔，杀戮三界。一去不回的玲珑塔，一言不合的情景。今日众弟子听令，全都送去冥府见鬼！你个蠢货！从来没有拖我们后腿，只要你相信我，剩下的球我来追，剩下的比分我来填，剩下的一切交给我。谢贤渊见到你，后仰千禧，凤凰花凋零，你的头发变长又变短。兄弟们，共同我爱你的日子，我们摧毁的不是防御塔，而是禁锢我们全队的羁绊。喂，张导。黑帮的事情，张总很生气，坚持要用流量演员。我们不是已经同意要用飞大了吗？是，但我们不是双男主吗？那麦大呢？绝有可能。配音演员首先要弄明白一个问题：是你在配音的时候，你要考虑你是什么样的一个角色，你在说什么，你在对谁说，也就是说你此时此刻你是谁。第二个，嗯，你和谁说，说话是表达，那么你表达给对方，对方是你的一个什么样的人？比方说是你的领导啊，你的恋人。的同事啊，你的朋友啊，这个不一样的身份，可能你说话的语气啊、态度啊，可能都会有一些变化，啊。第三个呢，就是说什么，你可能有的时候是有一些个乞求，或者是说对一些什么事情看不惯，发表一些个议论，啊，这些呢，就就等于是你在说什么。这是作为配音演员最基本的东西要学会，你要考虑清楚。谁在说？也就是说你是谁？啊，谁在说？和谁说？说什么？怎么说？啊，今天我们就讲一个小小的一个呃第一讲吧，然后我们接下来后面再继续讲配音演员的一些需要注意的问题。想过这个结果，我不期而遇的相遇，原来命运很早就注定了你。无限循环这段回忆，每个故事都关于你。你像梦境降临的那。的你的眼神之意。
只是爱你。